Pada masa saya baru mula untuk pergi camping, saya membawa anak saya pergi camping dan pada waktu mau tidur itu sangat susah mau tidur. Dari situlah saya tahu bahawa kipas itu sangat penting untuk masa camping terutamanya yang ada anak-anak kecil. Tetapi saya telah membuat beberapa kesilapan. Uh, jadi hari ini saya mau berkongsi pengalaman empat ciri kipas camping yang tidak harus kita beli. Okay? Yang pertama adalah kipas yang bateri kecil. Pada waktu awalnya selepas saya nak cari kipas, saya membeli kipas ini daripada Mr. DIY. Pada waktu itu saya tidak pandai tengok bateri dan saya tidak tahu bagaimana kipas itu berfungsi. Jadi saya cuba dan membeli. Tetapi pilihan ini adalah menjadi kesilapan sebab ada satu malam di rumah saya dia blackout. Tiada karan, putus karan. Jadi saya gembira lah, saya keluarkan kipas ini dan saya fikirkan, oke, okay, saya ada kipas dan masih boleh tidur. Jadi saya bawa keluar, saya gunakan untuk mereka. Untuk setengah jam pertama memang sangat senang. Uh, tetapi selepas 30 minit, baterinya habis. Ngam-ngam sebelum mereka mau tidur, bateri kipas ni habis. Ah, uh, dan saya begitu menyesal. Jadi yang pertama, janganlah beli kipas bateri size kecil. Kedua, jangan beli kipas Soket. Kalau kita lihat kipas ini, ini adalah kipas antara yang uh, saya suka, yang kuat dan dia adalah bateri. Macam kipas rumah. Angin dia sangat sejuk. Saya bawa pergi camping, dipakai malam pertama memang puas hati tetapi masalahnya itu, uh, malam kedua itu tiada bateri sudah sebab charge-nya pakai plug macam ni. Jadi kalau boleh kipas camping kita kena cari. USB port di mana kita boleh charge balik hari keduanya. Jadi carilah kipas yang boleh charge balik untuk USB port. Yang kipas macam ni memang tidak sesuai. Jadi kesilapan ketiga, kesilapan ketiga dalam memilih kipas adalah saya membeli kipas yang ada lampu. Contohnya, uh, semua yang kipas ni memang dia ada lampu. Kipas camping ni pun ada lampu. Tetapi kenapa saya katakan jangan belikan kipas yang ada lampu? Contohnya kipas ini. Kipas ini dia memang berkualiti. Memang khas untuk kipas portable, kipas camping. Uh, kekuatannya pun bagus. Boleh adjust kelajuannya. Uh, tetapi dia ada lampu. Masalah dengan lampu ini, sehingga sekarang saya pakai kipas ini, tidak pernah saya pakai lampunya. Kenapa? Sebab yang pertama, saya memerlukan bateri untuk kipas. Dan kalau saya pasang lampu, baterinya cepat habis. Jadi jangan beli sebab dia bazir duit. Kalau kita boleh beli kipas yang tanpa lampu, kita boleh beli kipas yang lebih berkualiti lagi dengan harga yang sama. Sebab kita tidak menggunakan duit itu untuk lampu yang diberikan dalam kipas. Okay? Dan keempat, yang terakhir, kipas yang tidak harus kita beli adalah kipas handheld macam ni. Ini adalah kipas Korea. Uh, angin dia walaupun kipas kecil tapi angin dia memang antara kuat kelemahan terbesar kipasnya saya perlu guna untuk waktu tidur tetapi waktu tidur tu saya tidak boleh berdiri jadi setiap kali tidur saya tidak boleh pakai jadi tertidur bila tertidurnya tidak boleh guna juga jadi kena carikan kipas kalau jenis yang kecil pun kipas yang jenis boleh berdiri macam ni dia ada function uh, boleh berdiri supaya waktu tidur tu kita boleh pasang kipas dan kita boleh tidur dan letakkan kipas tu sama ada di meja ataupun di uh, lantai. Jadi ini adalah empat kipas yang cirinya tidak bagus. Bagaimana mau pilih kipas yang sesuai? Video seterusnya, video ini menunjukkan sembilan ciri penting apabila kita mau membeli kipas camping.